Bienvenidos una vez más a un video del canal Microtécnica. En este video vamos a ver esta antena que seguramente te haya resultado familiar, que la haya visto con millones de visitas y muchos comentarios a tal fin. Lo que hacemos es de un cable coaxial simplemente de unos 43, 45, 48 centímetros. Lo que hacemos es quitarle lo que es la funda de PVC, la funda externa, que protege al cable de la intemperie. Lo que hacemos es cortarlo para quitar el mismo y así llegar a la parte de la malla del cable, que también la quitaremos en este video. Como ven, este cable es algo reforzado, es bastante resistente y está es de, buen, de buena calidad, es el que te coloca el servidor de cable. Lo que hacemos, quitamos lo que es la malla, luego nos va a quedar lo que es el FUAM con el conductor central y este tiene una capa como de aluminio, que ustedes la pueden observar, en algunos cables de baja calidad, este aluminio suele venir, eh, es una lámina, que la podemos quitar simplemente eh, tirando con, con los dedos. Pero en este caso, viene eh, como adherida, como pegada, lo que es al, al foam que protege al conductor central. Lo que hacemos, podemos sacarla con un cúter, un cortante, o con una lija algo gruesa, así hasta eliminar todo el aluminio, y que nos quede solamente el foam o aislante, como ustedes quieran llamarle, con su conductor central. No digo que es de cobre, porque ya lo vimos en otro video, que esto no es cobre, sino que es una especie de metal que tiene un baño o un recubrimiento que lo hace ver como el cobre. Eso también está pasando mucho con muchas cosas para ahorrar, ya que el cobre, aún en el mercado internacional, tiene un alto valor. Lo que utilizamos es este splitter, que es de buena calidad. Tiene una entrada y dos salidas. Ya de por sí, les voy anticipando, conectar un cable coaxial a este tipo de, de componente que es un splitter o derivador eh, ya trae pérdidas esto trae pérdidas no pueden decir que es una antena que tenga ganancia cuando yo le estoy colocando un componente que le va a generar pérdida a nuestra antena lo que hacemos es con cinta aisladora aislamos en los extremos que van conectado a nuestro splitter solamente con la intención de que no se mueva y no se salga fácilmente Ahora vamos a pasar a conectar nuestro chicote, el cual va a ir conectado luego a nuestro TV. Como les decía, este tipo de splitter o derivador trae pérdidas, así que es un circo. Todos los que hacen antenas con cable coaxial y splitter y dicen tener antenas fantásticas y le hacen bigotitos, le hacen redondelitos, le hacen rectangulitos, están nada más que haciendo un show y jugando con toda la gente que mira sus vídeos. Como ven, esta parte no me gusta editarla. Ven que está conectado nuestro corto chicote hacia la entrada de antena de aire. Esta parte no me gusta cortarla porque acá es donde te hacen la trampa la mayoría, donde conectan su antena externa y te hacen ver algo que no es. Todos los canales en perfectas condiciones, una gran cantidad de canales sintonizados y ninguno se pixela. Como ven, yo acá no lo corto el vídeo, lo vamos a colocar en la parte superior de nuestra de nuestra antena, yo estoy a 5 kilómetros, 5.7 kilómetros de la antena transmisora, o sea que muy cerquita, muy cerquita, a 57 cuadras, como le llamamos acá, de la planta transmisora, o sea que yo acá, simplemente con pelar el cable unos 35 centímetros, ya sintoniza canales. Hacemos autoprogramación, como siempre les digo, cada vez que cambiamos de antena o hacemos algún tipo de prueba, es necesario hacer una autoprogramación, ya que así el televisor memorizará en el mejor punto y con la mejor ganancia, a el canal ahí tenemos finalizado lo que es autoprogramación que la aceleramos para que no se alargue el video y ven que sintonizó 14 canales 14 señales de TV digital cosa que acá hay muchísimas más como ven el primer canal pasó bien pero acá tenemos el problema ¿ven? este canal ya se ve pixelado obviamente no es una buena señal este se ve bien este se ve bien este algo regular este es un canal de música Seguimos pasando, eso es televisión analógica, lo que se ve con lluvia, y acá ya vemos, ven, otro canal memorizado, no funciona, no tiene señal, otro más, sin señal o señal débil, como lo indica el TV, otro más, señal débil, así que sintonizó con las últimas, y como requiere una buena señal para poder verlos, aparecen todos con señal débil, por lo tanto, solamente este se ve pixelado también, apenas nos sintonizó, seis canales visibles, lo cual yo estoy muy cerca de la antena de transmisora. Si ustedes están un poquito más alejados, unos 10 kilómetros, con esta antena no van a ver absolutamente nada. Porque muchos me dicen, yo la hice y me funcionó. Obviamente todo dependerá de dónde 
está tu antena transmisora. Si te gusta este tipo de video, regalame un like, suscríbete al canal que es totalmente gratis. Lo haces haciendo clic ahí abajo a tu derecha y haciendo clic en la campanita para que te avise. Como ven, el, la mayoría hacen toda esta payasada. Formas ovaladas, forma de corazón, forma de rectángulo, lo que quieran. Es parte del circo. Muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima. Chao.